Ajattelin vähän puhua politiikasta. Kuten kaikki varmaan tietää, että tänä kevään on eduskuntavaali ja tämmöistä. Mä ymmärrän ihan hyvin, että ja osa jengistä ottaa päähän se, että mm, tota vaalijuttua tulee siis joka paikasta, siis ihan joka paikasta. Postiluukusta lentää joka toinen päivä kaikkia vaalimainoksia niin kuin sisälle kämppään ja telkkarissa tulee joka toinen päivä viisi tuntia jotain vaalitenttiä ja, ja sitten kaikkia koulumatkalla ja työmatkalla näkee tien varsilla kaikkia vaari, vaali, vaari, vaali, vaalimainoksia. Ja, Tämmöstä, että mä en ihan hyvin ymmärrä, että se ottaa päähän. Mut mua ottaa itse hyvin, 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 hyvin paljon päähän se, että on ihmisiä, jotka jättää niin kuin äänestämättä ihan vain sen takia, että niitä ei vaan vittu kiinnosta Suomen asiat. Se on mun mielestä niin, kuin niin, niin syvältä, että, että joo, mä asun Suomessa, mua ei vaan kiino, kiinnosta, että miten tätä maata johdetaan ja tämmöistä. Ja siis mä vähän veikkaan, että porukka. Täällä Suomessa ei ole niin oikeasti jo tyytyväinen tilanteeseen, niin tasa voi olla mittu, varsinkaan nyt, kun tilanne on mikä on. Ja tämmöistä. Ja, äm, mua, siis mun mielestä on vain yksi hyvä syy jättää äänestämättä. Ja se on se, että sä oot tutkinut asioita, mutta sä et ole vaan löytänyt niin ehdokasta, joka ajaa sulle tärkeitä asioita. Se on mun mielestä ihan ok siinä tapauksessa jättää äänestämättä, koska mun mielestä olisi tekopyhää vaan äänestää äänestämisen takia jotain henkilöä, jota ei niin koe niin silleen, että joo, tää tyyppi ajaa niin mulle tärkeitä asioita. Niin se on mun mielestä se yksi, yksi hyvä syy jättää äänestämättä. Mut, niin. Ja sitten kaikki muut on vähän sieltä, sieltä vähän sieltä, joo mä en tiedä, mä en halua äänestää tai mitään tämmöistä. Okei, okay, mä ärsyttää ihmiset, jotka ei ole asiat yhtään mitään selvää ja tämmöistä. Mutta kaikista eniten mua ärsyttää se, että jos joku sanoo syyksi, että hän jättää äänestämättä sen, että Suomen politiikka kusee, mä kerron, mikä Suomen politiikassa tällä hetkellä kusee. Ja siinä kusee se, että me äänestäjät jätetään vittu äänestämättä. Mut siis, niin tosiaan, että onks nää, jotka jättää äänestämättä, onks nää siitä tyytyväisiä niin kun nykytilanteeseen? No, veikkaanpa, että ei ole, koska Suomen valtion tilanne nyt ei ole mikään kaikista mahtavin tällä hetkellä. Ja niin, että mun mielestä niin kun, raivostuttavaa, että jos joku sanoo, että eihän asiat ole ennenkään muut, muuttunut. Ja sitten jos kysyn niin takaisin kysymyksen, no, että onks äänestänyt ennen? Sitten on no en oo kyllä äänestänyt. Sitten sit siinä on, no niin, siinä se nähdään Oike, oikeasti siis. Maailma ei, mu, maailma ei muutu, Suomi ei muutu, jollei sitä halua itse muuttaa. Se muutos lähtee yhdestä ihmisestä. Yksikin ihminen voi vaikuttaa, että miten, niin kuin, miten asioita hoidetaan täällä. Vaikka niin kuin, se tuntuu niin kuin, ihan sika piene, pieneltä asialta. Niin laittaa se yksi äänestyslappu, mutta sekin oikeasti se yksi, yksikin äänestyslappu voi vaikuttaa lopputulokseen. Että kannattaa miettiä sitä, että oikeasti sä voit vaikuttaa niin se... Uh, uh, oh, menee vähän yli, mä käyn vähän yli kierroksilla, mutta siis tosiaan yksi, yksi ääni voi vaikuttaa ja tämmöistä. Ja tässä ei... Uh, Tähän väliin on ihan pakko heittää niin kuin yksi lainaus tuosta Mulanista, kun siinäkin on se, mikä meidän keisari sanoi, että yksikin riisijyvä voi heilottaa va- vaakaa tyyppinen juttu. Niin se pitää oikeasti paikkansa. Yksi, yksi ääni voi vaikuttaa niin kuin lopputulokseen ihan oikeasti, joten kannattaa miettiä sitä, että, niin kannattaa niin kuin miettiä sitäkin, että kun, jos miettii, että äänestänkö vai en, niin oikeasti käykää äänestämässä, koska se vaikuttaa lopputulokseen oikeasti. Joo, ja sitten mulla oli vielä niin oli kolmas juttu, niin kuin, mikä mua niin ärsyttää niin lähinnä tämmöisessä suomalaisessa niin kuin ihan perusmentaliteetissä, ja mikä tulee hyvin ilmi tässä, niin kuin varsinkin näiden vaalien alla. Ja se on se, että suomalaiset ei oikeastaan uskalla olla mitään mieltä yhtään mistään. Ja siis mä tarkoitan tällä sitä, että helposti tulee niin kuin, äänestettyä jotain keskustaa ja kokoomusta, ja jotain perussuomalaisia tämmöistä. Ja nämä just näitä puolueita, jotka tulee yleensä niin kuin jostain vaalikoneista, jos lähettää niin eniten vastauksia, että en tiedä. Joten 
tässä voi miettiä sitä, että mitä kannattaa oikeasti äänestää, koska jos, niin kuin, jos, jos, tulee, niin kuin, jos oikeasti hallitus koostuu näistä niin kuin en, tie, en tiedä puolueista, niin mitä tapahtuu? Vähän vaikuttaa siltä, että ei tapahdu yhtään mitään ja tämmöistä, joten mun pointti on se, että oikeasti pitää uskaltaa olla niin radikaaleja, sillä että asettukaa oikeasti ihan, niin kuin, ihan oikeasti rohkeasti, vaikka oikealle tai vasemmalle, ihan sama, kunhan niin kuin, teette niin kuin, jotain, mikä poikkeaa siitä ihan perusvaltavirrasta, koska tuntuu, että se, se kultaisella keskitellä olevat puolueet, niin ne ei saa niin kuin, mitään aikaan. Että pitäisi oikeasti olla siellä, niin kuin, oikeasti siellä ääri, ääri oikealla tai ääri vasemmalla tai jotenkin tämmöistä, että niin kuin, jotain tapahtuisi. Joten Mä vaan niin toivoisin, että ihmiset olisivat vaan rohkeampia niin äänestää ja, ja olemaan jotain mieltä asioista, koska ei oikeasti, mikään ei muutu, jos ei, jos ei kukaan ole yhtään mitään mieltä asioista. Ja siis jos vaan aina myötäilee sitä valtavirran mielipiteitä, että joo, joo ja tämmöistä, että oikeasti olkaa mieltä asioista ja äänestäkää rohkeasti sitä, mikä sitä puolueita ja niitä ehdokkaita, jotka oikeasti ajaa teille tärkeitä asioita ja täm, tämmöistä. Ja, koska Suomessa on vaalisalaisuus, sun ei tarvitse kertoa, että mitä sä äänestät ja tämmöistä. Niin oikeasti, mitä väliä sillä on, että jos sä niin kun, et halua kertoa, että sä oot esimerkiksi vassari ja tämmöistä. Sun ei tarvitse kertoa sitä, sä voit äänestää vassareita ja tämmä, täm, tämmöistä. Ei sun tarvitse kertoa sitä, ei, ei, ei kenellekään tarvitse kertoa, että sä äänestät vassareita ja tämmä, tämmöistä. Joten Oikeasti ihan rohkeasti, jo, niin kuin, olkaa niin kuin, rohkeasti jotain tiettyä mieltä asioista ja ettekä niin kuin, ala nöyristelemaan niin nöyristele ja mielistelemaan jotain muita vaan sen takia, että olisitte samaa mieltä kuin kaikki, suurin osa muistakin. Että, niin. <hah> niin. Mä voisin päättää tähän videoon niin nyt, koska tuntuu, että mä vaan alan toistaan itseäni. Siis vielä ihan loppupointtina, että olkaa oikeasti rohkeita, olkaa jotain mieltä asioista ja käykää äänestämässä, niin te voitte vaikuttaa ja tämmöistä. Ja näin, ja näin, öö, joo. Ehkä mun on paras päättää tämä mun ensimmäinen avautumisraita tähän. Jees. Palhelan sitten taas jonkun, jonkun muun videon parissa ja tämmöistä, mutta tämmöinen avautumisjuttu nyt Suomen politiikasta, mikä siinä mun mielestä kusee. Joo. Morjes, nähdään seuraavaksi.